و بأننا نواكي طبعا كل التطورات المتعلقة بإيجاد علاج لفيروس كورونا أو فيما يتعلق بالتجارب لإيجاد لقاح لهذا الفيروس مرة أخرى نواكب بما له علاقة الآن ببلازما الدم وآخر ما يقال طبيا علميا حول هذا الشأن ففي الأونة الأخيرة كثر الحديث عن استخدام بلازما الدم لعلاج المصابين بفيروس كورونا في مراحل متأخرة للتذكير فإن العلاج ببلازما الدم يعني ماذا؟ نقل الأجسام المضادة من الأشخاص الذين تعافوا من عدوى الفيروس إلى المصابين بغرض إكسابهم مناعة سلبية أو ما يسمى بالباسيف إميونيتي بحسب النتائج المبكرة للتجربة السريرية التي تجرى على نطاق واسع في الولايات المتحدة فإن هذا العلاج آمن ولم يزد من خطر الوفاة بالمرض بل أسهم أصلا في إنقاذ أرواح وحتى اللحظة تلقى ما يقرب من أحد عشر ألف أمريكي عمليات نقل تجريبية لبلازما الدم تحت إشراف إدارة الغذاء والدواء واعتمدت نتائج التجربة على أول خمسة آلاف منهم فبعد أربع ساعات من عملية نقل الدم عانى أقل من واحد في المئة من الأشخاص فقط من أعراض خطيرة بما في ذلك انخفاض الأكسجة والأكسجين وتراكم السوائل في الرئتين أو رد فعل تحسسي شديد. كما توفي خمسة عشر شخصا من أصل الخمسة آلاف ثلاثة منهم فقط ربطت وفاتهم بعملية نقل الدم وبعد سبعة أيام من نقل بلازما الدم للمصابين بشدة تمكن خمسة وثمانون في المئة منهم من البقاء على قيد الحياة لكن بحسب الأطباء أيضا لم يهدف التحليل إلى توضيح فعالية العلاج لكن الإشارات المبكرة للتجربة أعطت الباحثين سببا للتفاؤل على حد تعبيرهم إن شاء الله يبقى التفاؤل دائما موجود هذا ويرجح أن تشكل هذه التجربة طريقا لإجراء تجارب سريرية أكبر لاختيار أو اختبار استخدامين محتملين لبلازما الدم الأول هو علاج للمصابين والثاني وسيلة لحماية العاملين في القطاع الصحي خاصة أنهم في الصفوف الأولى في هذه المعركة ضد كورونا علما بأن العلاج ببلازما الدم أثبت فعاليته في مكافحة الأمراض المعدية أيضا لأكثر من قرن من الزمن كالدفتيريا أو المسمى بالعربية الخناق والجدر وشلل الأطفال كذلك الأوبئة الحديثة مثل الإيبولا لكن وهنا أيضا النقطة لم تتضح بعد إمكانية حقن بلازما المتبرعين بأمان في مرضى الرئتين والقلب والكليتين